I-16, Property, Plant and Equipment. Veiligheid en omgevingskoste. Hierdie is de opsomming van die totale inhoud van EI-16. Rekeningkundige hantering bestaan uit erkenning, meting en openbaarmaking. Tans is ons bezig met erkenning en specifiek aanvankelijke erkenning. Aspekte rondom komponente en kostes aangegaan vir onderdele en die effect daarvan op aanvankelijke erkenning is reeds bespreek. Hier die aanbieding focus op kostes aangegaan vir veiligheids- en omgevingsdoeleindes. Die toepasselijke paragraaf uit EOI 16 is paragraaf 11. Items of property, plant and equipment may be acquired for safety or environmental reasons. The acquisition of such property, plant and equipment, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of property, plant and equipment, may be necessary for an entity to obtain the future economic benefits from this asset. Such items of property, plant and equipment qualify for recognition. So what does it mean? Hier die kostes is aangegaan. Op hulle eie kan hierdie kostes nie toekomstig ekonomiese voordele genereer nie, maar sonder hierdie kostes kan die onderliggende bate nie ekonomiese voordele gegenereer nie. Daarom sal hierdie kostes kwalificeer vir erkenning. Ons lees verder. It will qualify for recognition as assets because they enable the entity to derive future economic benefits from related assets in excess of what could be derived had those items not been acquired. Now, in hierdie paragraaf krijg ons dan ook een voorbeeld. A chemical manufacturer may install new chemical handling processes to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals. The related plant enhancements are recognized as an asset, because without them, the entity is unable to manufacture and sell chemicals. Nou, a baie belangrike aspect van hierdie paragraaf is hier in die onderkant. Die, die paragraaf sê, however, the resulting carrying amount, hierdie nieuwe draadbedrag, wat jy nou meer gemaakt het, of such an asset, and related assets, is reviewed for impairment in accordance with IS-36. Nou, ons het nog nie EOS 36 gedoen nie. EOS 36 hanteer impairment of assets, waar de daling van baat is. So, wanneer daar na EOS 36 gekyk word, is het belangrik om terug te verwijs na hier die paragraaf 11 in EOS 16. So, wat is die opsomming hiervan? Ons is bezig om te kyk na erkenning. Wanneer mag kostes as eind om aandag en toerusting erken word? in specifiek kostes aangegaan vir veiligheids- en omgevingsredes. Die standpunt sê, hierdie kostes op hulle eie verhoog nie direct toekomstige economische voordele nie. Dit is nie bates wat op hulle eie economische voordele kan genereer nie, maar, baie belangrijk, hierdie bates is wel noodzakelijk, so dat die entiteit economische voordele vanuit die ander bates kan verkry, die onderliggende bates. So dis kostes aangegaan op hulle eie kan hulle nie ekonomiese voordele genereer nie, maar dis nodig vir die onderliggende bate om wel ekonomiese voordele te kan genereer. Dis as een volg daarvan voldoen dit aan die definitie van eind om aandag en toerusting en mag dit erken word as EAT. Maar onthou, ons het voorheen al gesê, eind om aandag en toerusting mag nie oorstateer word nie. Nou is jy bezig om kostes by te tel by een draadbedrag. Jy maak die draadbedrag meer, jy is bezig om by te tel. Maar dit lei nie noodwendig tot extra toekomstige economische voordele nie. Dit maak net seker dat jy aanhou economische voordele genereer, maar nie extra nie. Daarom is daar een risiko dat jy bezig is om hierdie baate oor te stateer. Daarom sê paragraaf 11 baie specifiek, hierdie draadbedrag wat jy nou meer gemaakt het, moet vir waardedaling getoets word in termen van EOI 36. 
Nou, ons moet vinnig verwijs na EOI 36 en bouwe dit gaan, anders gaan jy nie hierdie voorbeeld verstaan nie. EOI 36 is een standpunt wat seker maak, jou draabedrag van jou bate is nie meer as wat die toekomstige ekonomische voordele is wat hierdie bate kan genereer nie. So kom ons kyk nou na voorbeeld. Hierdie entiteit Tommy het speciale filters om besoedeling te voorkom op een machine geïnstalleer, soos dier wetgeving vereis, ten een totale koste van 6000 rand. So, jy kan aanvaar dat hierdie filters nie afsonderlijke komponente van die machine is nie, so daar nie aparte waarde vermindering nodig nie. So, sonder die 6000 rand kan hy nie aanhou om die machine te gebruik nie. Die draabedrag van die machine op hierdie datum was 120.000, maar die verhaalbare bedrag was 125. Nou, hierdie verhaalbare bedrag is nou een EOI 36 kwestie. Hierdie verhaalbare bedrag, een EOI 36 kwestie. Al wat dit beteken is, dit sê vir jou huidiglik, voordat jy nou hierdie 6000 kapitaliseer, is hierdie bate nie oorstateer nie. Hy is in jou boeken teen 120, hy kan ekonomische voordele van 125 genereer, so daar is geen, geen probleem nie. Hierdie verhaalbare bedrag, hierdie 25, 125, gaan nou nie meer word, omdat jy hierdie filters geïnstalleer het nie. Maar wat gaan wel gebeur? Die draabedrag, die draabedrag gaan meer word, want jy mag dit kapitaliseer. So nou sit jy met een situasie, waar die oorspronkelijke draabedrag was 120, jy het 6000 gekapitaliseer, jy het dit meer gemaakt met 6000, maar, die verhaalbare bedrag is steeds net 125. Die toekomstige economische voordele wat hierdie bate kan genereer is steeds net 125. Jy wees om in jou boeken teen 126. En dis waar jy al 36 nou inkom en sê nie, wacht een bykie, hierdie bate is oorstateer met 1000 rand. Jy gaan dan een journaal skryf wat soos volgelijk. Jy gaan sê debiteer, waardedalingsverlies, dier wens of verlies, en krediteer opgelopen waarde vermindering wat effectievelik jou draabedrag nou weer minder maak. So nou is alles weer reg. Jy het 6000 rand bijgetel, jy het getoets vir waarde daling en 1000 afgetrek, en nou kan jy tot die gevolgtrekking kom, hierdie bate is nie oorstateer nie. Reg, so vinnige opsomming, ons is steeds bezig om te kyk na erkenning, die kostes wat aangegaan moet word, en ons moet besluit of hierdie kostes gekapitaliseer kan word of nie. Specifiek kostes vir veiligheids- en omgevingsdoeleindes. Ons het gezien, dit voldoen aan die definitie van een om aanleg en toerusting, want sonder dit is daar nie toekomstige economische voordele nie. Daarom kan dit erken word, want dit voldoen aan die definitie, maar daar moet getoets word vir waardedaling, vir potentiële oorstatering.